Kodaka, siendo totalmente honesta, entiendo que tengas fetichismo con Junko al final, quiero decir, todos tenemos nuestros propios fetiches y ese tipo de cosas, pero ¿por qué fucking mierda todo el rato siempre tiene que regresar de alguna puta manera posible? ¡Ugh! Sabía del proyecto Gopher de la Academia Pico de Esperanza, y mi Junko interna me dijo... ¿Aplastar el proyecto Gorfer, la última esperanza de la humanidad, sería la desesperación perfecta? ¡Qué manera de verlo! Eso es cuando tomé el juego de la matanza, que... del que me encargué. Forcé a aquellos seleccionados como la última esperanza de la humanidad para jugar mi juego de la matanza. ¡Ay, Dios! Y entonces tomé el nombre de Sumugi Shirogane y entré a hurtadillas entre ellos. ¡Ah! ¿Con qué es eso, ah? ¿Kokichi sabía sobre esto? ¿No era él un remanente de desesperación? Creo que lo voy a decir así al final. Él era tu camarada, ¿cierto? ¿Ah? ¿Camarada? Junko Noshima no tiene camaradas. ¡Qué maldad! Es como, no necesitas un control remoto después de que has tirado el televisor, ¿cierto? Pero no a comparación. Los remanentes de la desesperación solo son un montón de fanboys y fangirls des desesperados. What? ¿En serio le ha dado esa definición a los remanentes de la desesperación? Pero yo soy la desesperación en sí. ¡Esto no puede ser Junko! ¡Soy un dios de la desesperación! ¡Kokichi era solo uno de mis creyentes! ¡En serio! ¡Ni siquiera tiene las personalidades múltiples! O oh, interpretar eso era muy divertido. <risa> ¿Un dios no, no sería camarada con uno de sus creyentes, cierto? Bueno. Entonces Kokichi no sabía de tu verdadera identidad tampoco. <risa> ¡Qué desesperante existencia él llevó! Menuda manera. Al final él no tenía ni idea de que el objeto de su devoción estaba justo bajo sus narices. ¡Qué triste! No, no me importa sobre tu historia. Cuéntanos sobre la gente viendo. ¿A quién se está mostrando este juego de la matanza? ¿Dónde están los supervivientes de la humanidad? Kimiko está en modo hardcore, ¿eh? No hay nadie viendo. Vea, no me jodas. No me jodas. ¿Eh? ¿Ah? Éramos las últimas 16 personas vivas, ¿sabéis? ¿Quién podría estar observando? ¡La humanidad se ha ido! Me... No, 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 estás mintiendo. Si esto no está siendo mostrado a alguien, ¿por qué preocuparse tanto por las reglas? Tú eres la que sigue hablando sobre hacer el juego interesante. ¿Para quién? Era solo parte... De... Es... Era solo una parte de mi perfecta reproducción. ¿Qué? 
¿Tú qué? Está loca esta wea. Solo perfectamente reproduje mi propio juego de la matanza, es todo. Justo como la vieja Junko. I don't like that. El original tenía intención de ser mostrado. Así es como hice el mío. Tú solo querías recrear el pasado juego de la matanza. ¿Eso es todo? No, 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 no. ¿Ya? ¿Eso es todo? No te lo crees ni tú, colega. No hay supervivientes de la humanidad. Las cosas es justo como recordáis. Pero... Esa es la verdad del juego de la matanza de la academia definitiva. Que no, que no, que no, 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 that doesn't have... No, eso es erróneo. Ay, Switchy. Oh, vaya, estoy tan sorprendida. Me gusta cómo se está poniendo Switchy, eh. Hostia. Quizá todos recordamos que no hay nadie ahí fuera. Pero ¿cómo sabemos que nuestros recuerdos son reales? ¡Por fin van a traer el puto tema de los cojones! ¡Por fin! ¿Ah? ¿Qué quieres decir por eso? ¿Crees que vuestros recuerdos están equivocados? ¿Sep? Esa, hay algo que me ha estado molestando sobre nuestros recuerdos. Aquí, mirad a este libro. Oh, veo una Maisono bailando. ¿La historia completa de la Academia Pico de Esperanza? Este libro contiene años de investigación sobre la Academia Pico de Esperanza. Nada indicaría que este libro es falso. Creo que la información aquí es segura. Pero hay mucho escrito aquí que difiere de nuestros recuerdos. ¿Qué es diferente? ¡Hay varias cosillas! Para saber eso de seguro, necesitaré la ayuda de todos. ¡Please help me! Quiero que todos me contéis sobre todo lo que recordáis sobre la Academia Pico de Esperanza. Siento que en cierto momento dijo como no estoy muy segura de eso en japonés porque hay webs que sí entiendo de japonés, so no, me, no me hagáis mucho caso, pero bueno. Solo necesitamos hablar sobre lo que recordamos de Pico de Esperanza. Vale. Así que inició con el evento más grande, más horrible y más trágico en la historia de la humanidad. Ajá. Vale, vamos a ir repasando bien para las contradicciones. Ese evento originó, originado en la Academia Pico de Esperanza inspiró guerras y terrorismo alrededor del mundo. Ok, that's... No sería hipérbole decir que ese evento trajo desesperación a toda la raza humana. Ok. Bien, bien. Y todo fue causado por una sola chica de instituto. Ahí está, ahí está, ahí está la cosa errónea. Joder, incluso un recuerdo. Toda la wea del anime, en el Dangarompa 2 incluso nos comentaban, incluso en la novela de Dangarompa Siro. Todo re 
realmente tuvo un proceso y hubo más personas envueltas que solamente Junko. So that doesn't have sense. ¿Sí? ¡Fui yo! ¡Shut up! <risa> Junko Enoshima se enroló en la Academia Pico de Esperanza como la modelo definitiva. Pero mi verdadera identidad era la desesperación definitiva. Ay, Dios. En orden de cubrir el mundo de desesperación, puse mis planes. Ok, para un momento antes del monólogo ahí, super harto. Espera un minuto, algo no se adhiere aquí. No detecto discrepancia en mis bancos de memoria. A tiempo, Kibo, a tiempo. Sí, todo lo que acabamos de decir es justo como lo recordamos. Pero no encaja con lo que está escrito en la historia de la Academia Pico de Esperanza. ¿Hay algo mal? Determinaré exactamente por qué más tarde. Por ahora necesito identificar la discrepancia. No. Así que vamos a jugar. Eh, eh, indica las diferencias. Una manera de ponerlo monocoma. Apuntar hacia lo que todos están equivocados en sus recuerdos de la Academia Pico de Esperanza. Uh, básicamente... ¡Vale! ¡Hora de jugar algo de trivia, Dangarompa! No me rompa la cuarta pared, por favor, Monokuma. <risa> ¡Qué menuda costumbre más mala tiene! A ver, ¿qué tenemos? ¡Oh! Just that. Así que supongo que solo tengo que darle a la contradicción con eso. Well, that's pretty easy for me. Basta. Hasta ahora todo bien. Deme, creo que sonó la alarma de mi móvil de... Ah, wey, ahora, ahora no puedo atender. Ahí estoy, 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 estoy. Yeah, y le di a la V. Y le di a la V y todo. That's very good. Ah, genial, genial. Bueno, la alarma se apaga en cierto momento. Igual, de todas maneras, quiero pensar. No va a estar hartándome. Una chica de instituto inició la tragedia. La desesperación definitiva, Junko Enoshima. Al menos eso es lo que recuerdo, pero eso no es lo que este libro dice. La desesperación definitiva no solo se refiere a Junko Enoshima, sino a varias. Se refiere a un grupo y el movimiento que vino después. Exacto. Para ponerlo simplemente, hay más desesperaciones definitivas que Junko Enoshima. Por fin, que de hecho los del segundo juego se habían vuelto desesperaciones definitivas. ¿Nadie lo recuerda? ¿Nadie? Esta es la primera vez que he oído sobre esto. ¿No era Junko la desesperación definitiva? Nope. Bueno, lo es, pero... Eso es lo que recuerdo también. Esa etiqueta debería solo aplicarse a ella. ¡Pues no! Las coincidencias seguro que dan miedo. Todos recordaron mal lo mismo. Claro, seguro que fue eso. ¿Coincidencia? ¿Lo recordamos mal? No, nah, I don't think so. No, no es coincidencia. Sé que hay una diferencia en estos recuerdos. 
みんなもう少し続けてもいいかな食い違っている点は他にもあるんだ Y eso no es todo. Hay otras discrepancias que me gustaría apuntar. ¿Eh? Ah, incluso importa, estoy aburrida ya. Bueno, cállate. Solo cállate. Gracias, Maki. Así que continuemos donde lo dejamos. Ok. Junko, res, Junko re, de que, ah, se encargó de las diferentes tácticas para cubrir el mundo con desesperación. Uh -huh. El juego de la matanza entre, la clase, entre los de la clase 78 de la Academia Pico de Esperanza, por ejemplo. Fueron encerrados y forzados al juego de la matanza por la desesperación definitiva. Ahí está, ahí está la contradicción. Ahí está. Pero tú, tú, tú cállate, tú no importas. Cuando yo, la que empezó todo, murió, los eventos se pusieron en movimiento. ¡Ay, qué exagerada! Y el mundo comenzó a moverse hacia la restauración. Bueno, ni más ni menos, porque aún tuvieron que pasar muchas weas. Hasta la reconstrucción de la academia. Entonces, la lucha entre la fundación del futuro y los remanentes de la desesperación se desató. Pero el peor caso de escenario fue evitado. ¡Yay! ¡Un final feliz! O aparenta eso. No aún. Hay más puntos que, con, que entran en conflicto con la historia. Debe haber uno más. A la tercera siempre va la vencida. Apuntaré estos en siguiente lugar. Al menos creo que deberían ser tres. No más seguro, ya sabéis, como cuando en los juegos clásicos normalmente la vida eran como tres veces que tenías que pegarle a un jefe. Vale, creo que es la contradicción. Creo que sé. Porque creo que se notaba un huevo cuál era parte. Si uno conoce la historia del primer Dangarompa, debería saberlo. Venga, ahí está. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Creo que debe ser esto. Estoy dando las subes Pero qué máquina no Que ya te pasa hoy No lo sé, honestamente este juicio me está inspirando <risa> Yay, genial Vale, bien No fue la desesperación definitiva La que atrapó a la clase 78 En la Academia Pico de Esperanza no oh, fucking, de me voy a dar la palabra la alarma porque esperaba que en 5 minutos o así, pues entonces se callaría la desgraciada, pero no se caía. Never mind. Brush. Maldita sea, ¿para qué me haces moverme? Ya decía yo. Era la clase en sí. Ellos se encerraron ellos solos. Ya, yeah, that's right. Se encerraron ellos. Sap. ¿Por qué se encerrarían? Por el evento, para protegerse. Que no habéis jugado Dangarompa. Ah, es verdad. <risa> Tiene que ver con lo del proyecto refugio de la Academia Pico de Esperanza. ¿Cómo habla tanto y hay tan poco texto ahí? <risa> Durante la tragedia, la clase 78 Se atraparon ellos mismos dentro de la Academia Pico de Esperanza por protección Así que nuestro recuerdo de la clase 78 siendo atrapada por la desesperación definitiva. 
¿Estás diciendo que nuestros recuerdos están equivocados? A lo mejor no hace falta, ellos se dan de cuenta. Solo quiere decir que aquellos documentos fueron escritos todos a la mitad. Por supuesto, Yunko, claro. No hay necesidad de preocuparse por ello. Vuestros recuerdos están todos en lo correcto. ¡Una mierda! Lo que has estado diciendo no es consistente. Primero dijiste que era solo coincidencia. ¿Ah? ¿Es así? ¿Qué, qué cambio ha sufrido su ¿Desapareció Rantaro por un momento? Es mi impresión. Solo movámonos hacia adelante. Quiero hablar sobre una cosa más de nuestros recuerdos. Es sobre la reconstruida Academia Pico de Esperanza a la que estábamos atendiendo. ¡Oh, no! ¿Qué pasa con la Academia Pico de Esperanza? Oh, oh. No hay duda de que los 16 de nosotros éramos estudiantes en la Academia Pico de Esperanza. Escuchamos que había sido reconstruida y estaba aceptando aplicaciones para estudiantes talentosos de nuevo. Ahí, ahí veo el problema. Y así fuimos reunidos para una nueva academia pico de esperanza. No equivoco. Desde que la Academia Pico de Esperanza era grande, todos estábamos en clases separadas. Pero no hay duda de que éramos estudiantes de la nueva escuela. Justo como pensé. Hay algo malo ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestros recuerdos son tan diferentes? A ver si de una vez me resuelven esta puta duda. Los recuerdos son falsos, están claro. Eso es, eso sí. Y nadie se da cuenta de que es extraño. Normalmente reclutaban. Que de nuevo me vas a venir con la alarma. Really? Ahora no es el momento, teléfono. No sabía que lo había puesto para que se repitiera, honestamente. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡No fue así, Kibo! ¡Lo lamento! Eso fue rápido, honestamente. Y maldita sea, el arma de los cojones. Uh, I'm back. Ay, nunca, nunca, nunca en mi vida. Nunca en absoluto. Para nada. Voy a este... Ay, Dios santo. Y no podía tener el teléfono cerca porque a fin de cuentas necesitaba que estuviera cargando. Joder, qué ganas de tocar los huevos. Una simple alarma he tenido. Recordamos la academia Pico de Esperanza tomando aplicaciones de estudiantes talentosos. Pero eso no es lo que está escrito aquí. La academia no tomaba aplicaciones. Todos sus estudiantes eran seleccionados. ¿Seleccionados? Nunca he escuchado de eso. Pero es la realidad, amigos. No fui seleccionada, apliqué para la Academia Pico de Esperanza por mí misma. Mm. Yo también, yo elegí venir a Pico de Esperanza. Al menos eso es lo que recuerdo. ¿Estás diciendo que lo estamos recordando mal? ¿Pero qué pasa si este libro solo está equivocado? Los investigadores cometen errores también. 
¿Te crees? ¿Qué es no. eso? ¿Qué es 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 eso? ¿Otra qué? ¿Lo de hacer las linternas de flashback, tal vez? Oh. El juego de la matanza en el que estamos ahora es uno que comenzó con la Academia Pico de Esperanza. Así que este es el tercer juego después de Pico de Esperanza y la isla Jabberwock. Que es raro que sepáis sobre la isla, teniendo en cuenta los eventos del anime. ¿Pero recordáis lo que Rantaro dijo? ¡Oh! Bueno, la verdad es... Este no es tu primer juego de la matanza. Tú eres el superviviente definitivo. Tú sobreviviste el último juego de la matanza. Y que yo sepa, yo no conocí ningún Rantaro. <risa> en anteriores. Pero el nombre de Rantaro no estaba listado entre los pasados participantes del juego. Él no estaba presente en los dos juegos de la matanza que Junko orquestó. Entonces, ¿en qué juego de la matanza Rantaro participó? ¡Oh! ¡Oh! Ahora tendría todo mucho más sentido. Por el título del juego incluso. ¿Pero tanto? No quiero decir nada, pero... Pero creo que me acabo de dar de cuenta ahora de esa mierda. Incluso tiene marquitas Junko como... No estoy totalmente seguro, pero claramente es inconsistente, ¿no es así? Y las inconsistencias no se detienen ahí. La... El demonio de Kokichi también es sospechoso. El testimonio de Kokichi es inconsistente también. Oh, ¿Una inconsistencia? Cuéntame. Mm. Recordamos a Kokichi como un remanente de la desesperación. Pero no creo que eso sea cierto. Él no era un remanente de la desesperación. ¿Estoy equivocada? ¿Él no era un remanente de la desesperación? ¡Ya! Eso es imposible. Él definitivamente era un remanente de la desesperación. Pues no, hijos, no. Los remanentes de la desesperación fueron los que intentaron detener el proyecto Gofer. Y Kokichi era su líder. Si él era el que estaba liderando a los remanentes de la desesperación... Entonces él debe de haber sido el segundo solo hacia la desesperación definitiva en sí. Que no, que no, que no, 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 os estáis liando. La buena... Los recuerdos son falsos. ¿Sí? Él me amaba más que nadie. Como un fan obseso ocultándose en los arbustos. Qué comparación más encantadora, Junko. Así que ¿dónde están tus pruebas de que él no era un remanente de la desesperación? ¿Las quieres? Yo te la doy sin problema, ¿eh? La prueba de que Kokichi no es un remanente de la desesperación. Lo tengo, lo tengo, don't worry, don't worry. This is fine, está justo aquí, de hecho. Y que como en plan, seriously, bitch. <risa> el vídeo de motivo que encontramos en el dormitorio de Kokichi. Pum, pum, pum. Kokichi Ouma, el líder supremo definitivo. 
Él causó revueltas por el mundo como el líder de la organización secreta DICE. Y por revuelta quiero decir penosos crímenes no violentos y bromas sin ningún daño. De cualquier manera, Kokichi tenía 10 bufones trabajando para él. Estos bufones eran como amigos y familia, las personas más importantes en su vida. ¿Eso lo veis como un remanente de desesperación? Yo no. <risa> Una organización centrada alrededor de penosos crímenes. Una que prohíbe el asesinato. Y en adición a eso, el grupo era solo de 10 personas. Eso es de lejos demasiado poco para ser el mismo grupo que intentó sabotear el proyecto Gopher. Pero demasiado, a ver, estamos tontos. Lo cual quiere decir que cualquier grupo en el que formara parte Kokichi no, es, no son los remanentes de la desesperación. Creo que eso ya se hizo obvio con el vídeo emotivo y todo. Su vídeo de motivo claramente contradice nuestros recuerdos. El recuerdo que tenemos de Kokichi siendo un remanente tiene que ser falso. ¿Quieres decir que él no era un remanente de la desesperación? Eso no es posible. ¿En why not? Pensando en ello, nunca de hecho lo escuchamos directamente de él. Ahí está. Pero sigue sin ser posible. Kokichi no nos lo contó porque él no fue expuesto a esa linterna de flashback. Oh. Y tampoco lo fue Kaito. Cosa en parte agradezco. La verdad. ¿Por qué no lo merecían? Junko. No, no necesitaban estos recuerdos falsos, honestamente. Me... Esperanza. Desesperación. Me, me alegra en cierta manera que no hayan sufrido por eso. Kaito no parecía saber nada sobre los remanentes de la desesperación o Junko en Oshima. Si ellos hubieran sido expuestos a ella, quizás sabríamos la verdad. No, 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 mejor que no. Quizá es mejor que no lo hubieran sido. Creo que la gente que fue afectada por esa linterna de flashback estaba equivocada. ¿Qué quieres decir? Oh, no, entramos a lo hardcore. Todas estas extrañas inconsistencias son de los recuerdos que conseguimos de las linternas de flashback. Algo va a venir por esto, I know. ¿Así que las linternas de flashback son la causa? Encontraste la clase que hace todas las linternas de flashback, ¿cierto, Suichi? Sí, y me di de cuenta de algo extraño sobre ello. ¡Por fin vamos a llegar a esto! ¡Por fin! De hecho, hice un poco de experimentación con el dispositivo oculto en la sala. Te permitía seleccionar el recuerdo que una linterna de flashback recuperaría. Sin embargo, algunos de los recuerdos eran inconsistentes los unos con los otros. 
qué cómo que matan de todo. Uno podría decir que hay supervivientes, pero otro diría que no hay supervivientes. Hemos arete. Bizarro, ¿cierto? Como Jojo's Bizarre Adventure, ok, no. Pero gran anime. <risa> Las linternas de flashback alegiblemente nos ayudaron a recuperar nuestros recuerdos. Se suponía que recordábamos la verdad que olvidamos. Y debería solo haber una verdad. Debería, pero no. Pero entonces, tener la opción de recuperar recuerdos contradictorios no tiene sentido. Eh, eso es porque se puede seleccionar el tipo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tú lo sabes, oso bicolor, lo sabes. ¿Eh? ¿Ah? La linterna de flashback no es para recuperar recuerdos perdidos. ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Da? Entonces, ¿para qué es? Uy, lo sabes bien, bitch. ¿Para qué es? ¿Ah? ¿Ah? Oye, lo de repetir una palabra al final de la frase le queda mejor a Rena de Higurashi porque le queda adorable. Lo suyo, honestamente, es un poco pedante. Vale, cuéntales. ¿Para qué son las linternas de flashback? Es como que lo están deseando. Como que están deseando que lo diga. ¿Para qué son usadas las linternas de flashback? ¿Por qué puede, puede seleccionar diferentes recuerdos? ¿Y qué quiere decir si aquellos recuerdos se contradicen los unos a los otros? Si pongo todas las piezas juntas, todo tendrá sentido. Seremos capaces de ver la verdadera verdad. ¡Me han dicho! A ver, toca. Ok, vale, a ver. Tenemos que ver entonces. ¿Qué es esta wea? Ok. Vale, vale, vale. Ahí está. Implantar, señoras y señores. Es para implantar recuerdos. Justamente lo que queríamos decirles durante todo este tiempo. <risa> bueno, pero por fin estamos llegando a las webs que se supone que revelan ahí toda la, la verdad. <risa> sí, eso es. La linterna de flashback no se supone que nos ayude a recordar algo. Es una herramienta para implantar recuerdos falsos. ¡Aleluya! ¿Implantar recuerdos? Todo es falso. Sí, los recuerdos que podías seleccionar de las linternas de flashback no eran nuestros recuerdos reales. Eran recuerdos para ser implantados dentro de nosotros. Eso es por lo que el contenido de aquellos recuerdos se contradice los unos con los otros. Es un poquito hardcore, la verdad, si uno lo, lo piensa. Una vez que somos expuestos a una linterna de flashback, aquellos recuerdos se vuelven la verdad para nosotros. Lo dicho, hardcore y bizarro. Así que los recuerdos que recuperamos con las linternas de flashback eran falsos. Vale. No son reales, todos eran recuerdos falsos. Eran todo mentiras. Qué poético, honestamente. Siempre andamos con re el regreso. Me pregunto si viendo técnicamente esto, cada vez que digan mentiras, un chupito. Acabamos borrachos perdidos aquí, ya verás tú. <risa> ¿Mentiras? ¡Lies! ¡Oh! ¡Qué horrible, ¿verdad? Si los recuerdos de las linternas de flashback son mentiras... Ahora, 
Entonces todo fue una mentira. Todo el suspense y el sombreado fue para nada. Wow, Monokuma. ¿Podéis creerlo? Es como que todo lo que sucedió no importó para nada. G gracias por... No sé, ¿sabes? Bueno, eso es lo que quiere decir. Joder. ¿Ah? Tienes explicación que hacer aquí. Las mentiras son solo como bolas de nieve. Cuanto más ruedan, más grandes se vuelven. Cuanto más grandes son, más divertido y chocante es cuando son reveladas. Eso es por lo que todo hasta ahora han sido mentiras. Eso es la verdad. What the fuck? Los recuerdos de las linternas de flashback eran solo mentiras. Wow. Es justo como Suichi dijo, las linternas de flashback no son para recuperar recuerdos perdidos. Son herramientas para implementar nuevos. Oh. La luz que emiten es de hecho información que ha sido convertida a las ondas de luz. Esa luz es dirigida directamente hacia el cerebro, causando un fenómeno de alguna clase como un déjà vu. Hostia puta. El cerebro se confunde y piensa que la información que acaba de recibir sucedió en el pasado. So ¿Solo estábamos confundidos? Oh. Eso quiere decir que no somos definitivos, ¿ah? ¿eh? Isn't it? Es lo que me quieres decir ahora. Por ejemplo, ¿vuestros recuerdos de ser estudiantes de la Academia Pico de Esperanza? Oh. ¡Falso! Uh -uh. Vosotros chicos no tenéis nada que ver con la Academia Pico de Esperanza. I fucking knew it somehow. De alguna manera lo sabía porque había algunos... Como ya dije, hubo muchas ocasiones en las que dije estos definitivos no son tan definitivos en ciertos momentos. Al menos en ciertos momentos dados. Algunos ciertas habilidades, no voy a decir, porque lo de Kibo está súper cheto también, ¿eh? Y lo de... Y lo de ahora mismo Sumugi no sabría cómo quedarme, porque sin duda parece algo como una cosplayer definitiva. Pero, sin la menor duda, estaba, estaba así, como... Joder, si comparas a Suichi, detective definitivo, con Kirigiri, una detective definitiva, honestamente más bien parece tal cual como ha estado sucediendo que Suichi aún tenía que dejar crecer el talento. Mejor dicho, de, de ser un detective definitivo. Ahora todo tiene sentido. No somos definitivos. Genial. Ninguno de vos... Ninguno de vosotros seréis incluso estudiantes ahí. Era solo un recuerdo falso. Oh. ¿No somos estudiantes de Pico de Esperanza? Ay Dios, les ha roto. ¿Ya? Era, todo eso era falso. Mirando atrás, fue un error hacer que recordarais Pico de Esperanza. Un poquito. Originalmente no planeaba en daros aquellos recuerdos, pero... Tenía prisa y sobreobservé toda clase de coincidencias, así que lo averiguasteis todo. Oh, venga. Mira, ya no parece tan inocente su movie, ¿eh? Se hacía la tonta. 
<risa> es desesperadamente lo peor. Así que eso es por lo que Kokichi tenía que morir. Mm, buen trabajo, señor detective. Lo entendiste. La única razón por la que pensábamos que Kokichi era un remanente era a causa de las linternas de Flashback. Pero él dijo que él era el líder de una organización de culto. Eso era una mentira que él inventó él mismo. Como siempre. Él quería hacer la mente maestra. Él quería que nosotros lo creyéramos. Eso es por lo que él mintió. ¡Ay, Kogichi, mentiroso compulsivo! De cualquier manera tengo que confesar. ¿Sabéis esa, ese culto que mencioné antes? El líder soy yo. Oh, ¿ah? Lo cual quiere decir... La mente maestra que dejó entrar a Hurtadillas a Monokuma en el arca es... ¡Yo! Of course, Kokichi. Pat, pat. ¿Por qué pasó? ¿Por qué le pasaron las ropas volando a Suichi? <risa> Él usurpó el rol de la mente maestra, pero haciendo eso, se volvió una molestia en su camino. Así que para deshacerse de esa molestia, la mente maestra se dejó llevar con la mentira. La mente maestra nos manipuló para hacernos creer que Kokichi era un remanente de desesperación. Al mismo tiempo, haciendo que todos recordaseis la Academia Pico de Esperanza. What? Hizo que todos vosotros chicos le tuvierais de objetivo porque pensabais que él era un remanente de la desesperación. Por eso digo, ¡culpa suya lo del quinto caso! ¿Estabas usando las linternas de flashback para controlarnos? Eso es maldad pura. Entonces, la razón por la que intenté asesinar a Kokichi fue... Estaba siendo controlada por recuerdos falsos Como una marioneta en las manos de la mente maestra no. Pero Maki no era la única siendo controlada Todos vosotros lo estabais ¿Recordáis cuando Kokichi reveló la verdad del mundo exterior? Oh. Todos estabais tan deprimidos, no podíais incluso concentraros en el juego de la matanza. Espera, entonces para hacernos recuperarnos de eso, tú... Oh. Yes, os dimos recuerdos de ser estudiantes de la Academia Pico de Esperanza, el símbolo de la esperanza. Joder. Para que así todos pudierais enfrentaros a la desesperación. Tú. ¿Nos controlaste con ese recuerdo falso? Bueno, no fue solo ese recuerdo. Fueron todos ellos hasta ahora. Joder. Nuevos misterios. Nuevos misterios y verdades para volverlos en motivación. La motivación conduce una historia.
Todo de las linternas de flashback era solo motivación para que os movierais hacia adelante. What the fuck? Me parecía buena su movie. Pero supongo que era falsa motivación. Vosotros chicos seguís molestándoos por mentiras sin sentido. Este juicio escolar era de esa manera también, ¿no es así? ¿Por qué fue que estabais tan motivados en hacerlo? Oh, Porque conseguisteis un recuerdo de una de las linternas de flashback, ¿cierto? Ah, you fucking disgrace. ¿Era eso también un recuerdo que usaste para controlarnos? Ey, ¿qué era lo que vosotros recordasteis de ello, chicos? Honestamente, si todos eran recuerdos para motivar. Al principio, huisteis del proyecto Gopher, la última esperanza de la humanidad. Ay, no. La I mayor. Pero entonces valientemente elegisteis aceptar vuestro destino. No. Tomasteis todos los deseos de vuestros amigos y familia. Goodness. Me pregunto cómo habría sido el de Maki. ¿Y ahora recordáis cómo llegasteis aquí? ¿Recordasteis que todos habíais sido confiados con la esperanza del mundo, cierto? Eso realmente es rastrero y cruel. Recordando el peso de esa esperanza, debería haberos hecho sentir más fuertes. Es retorcido. Tengo que escapar. Nunca me rendiré. No seré derrotado por la mente maestra. Incluso a pesar de que Kaito y Kokichi se habían ido y Kibo empezó a volverse loco. ¡Ay, Dios! Está hasta babeando mucho, señorita. Tiene... Vosotros, chicos, no rendisteis en la esperanza. Decidisteis enfrentaros a este juego de la matanza, ¿cierto? ¡Ay, Dios santo! ¿Estabas controlando nuestras emociones? ¿Incluso nuestra resolución para derrotar a la mente maestra? Esto es un juego de la matanza. Un juego mortal donde las emociones corren como la sangre. Sangre rosa. <risa> Si los participantes no están intentando su mejor posible por vivir, solo no es muy emocionante. Todos los recuerdos eran falsos. Entonces, ¿qué fue todo hasta ahora? Oh, Jimiko. Ese recuerdo y ese recuerdo. Ay, pobre Jimiko se me rompió. Y ese recuerdo 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 y ese... Ay, Dios. Si eran todos recuerdos falsos, entonces... Uf. Esto es muy duro. Demasiado. 
こんな殺し合いをしているんじゃ。¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos en este juego de la matanza? なんでだろうね。人類最後の殺し合いってコンセプトも崩れたしね。Sí, quién sabe. Mis planes para el último juego de la matanza de la raza humana de alguna manera se acaban de desmoronar. Demo, diúcula y jibun de kanga no yo. Kore wa gakkyu saiban nanda kara sa. Así que averiguad por qué por vosotros mismos. Esto es un juicio escolar después de todo. Joder, Junko. Tatara, omae wa tare nanda. Entonces, ¿quién eres? Oh, what? ¿Hm? Ah, como, claro, este... Porque Sumugi lo había dicho hace tiempo, que sí... Que solo podía hacer cosplay de personajes ficticios. So, what the fuck? No sé quién eres tú. ¿Ah? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Yo? Me volví yo. ¿Qué es lo que no entiendes? Pues eso mismo. Si este juego de la matanza está conectado a la Academia Pico de Esperanza, entonces te creo. Esto es ciertamente el trabajo de alguien llevando a cabo la voluntad de Junko Enoshima. Pero no tenemos nada que ver con Pico de Esperanza, así que no puedes ser Junko. Así que, ¿quién demonios eres tú? Soy yo, nadie más. What the fuck? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Le conocéis, no es así? Él estaba en el juego de la matanza de la isla Jabberwock. No, 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 sí, eso lo sé. But the problem is... Soy Hajime Hinata. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué nostalgia me está dando de verlo! ¡Pero qué mierda! Pero... ¡Hostia! Entonces el spoiler que me dieron si era cierto. ¡Oh, no! ¡Eso no es lo que queremos decir! ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy haciendo cosplay. ¿Cosplay? ¿Cosplay? Sí, esto es solo cosplay. ¡Ay, Dios santo! ¡No, no! ¡Quita! ¡Quita! Pero no es solo un cosplay normal, porque puedo perfectamente replicar al personaje. ¡Tío! ¡Aléjate de mí, maldita sea! ¡Sudo! Comprobadlo, incluso mi voz suena exactamente igual. ¡Oh, Dios santo, Sada! ¿Junko Enoshima también? ¡Sí! ¡Es mi cosplay! ¡Ay, Dios santo! ¡What the fuck! ¡Qué mierda! ¡What the fuck! Puedo perfectamente reproducir un número de personajes y de hecho convertirme en ellos. ¡Qué mierda! ¡No! Este es el talento de la cosplayer definitiva. ¡Oh my god! Bueno, entonces ella es la única definitiva, sí o sí. Don't fuck me out in this. Un número de personajes. 
¿Qué mierda está pasando? ¿Cómo puedes hacer cos cosplay de, de estudiantes de la Academia Pico de Esperanza? Porque Sumugi nos contó... Dios santo, no, esto no me gusta, no. Eso es de lo que se supone que va en cos el cosplay en primer lugar. Últimamente algunas personas prefieren hacer cosplay de personajes no ficticios, lo cual es imperdonable. Perdón por aquellas personitas, ¿eh? No habla en serio. Es tan imperdonable que me rompo en cospots si, inclu si incluso lo intento. ¡Ay! ¿Qué le, ¿Qué le pasó en la mirada? Los ojos de su muguilla no son siquiera iguales. ¡Ah, lo recordaste! ¡Sí, eso es exactamente cierto! ¡Neki! ¡Oh, Dios santo! ¡Deja de darme fears, maldita sea! Así que entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Vale, no, le, estaba, le daba una voz a los Shade, o así de acuerdo. Así que entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Eh? ¿Qué? Si lo que dije era cierto, entonces la Academia Pico de Esperanza era... ¿Qué es lo que era la Academia Pico de Esperanza? ¡Oh, no! Si Sumugi puede hacer cosplay como ellos, solo hay una posibilidad. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, my fucking Jesus! ¿Es ficticio? ¿Es todo ficticio? Oh. ¿El, ¡El spoiler que me dieron era de esto! Como en plan de que los personajes de los anteriores juegos los ponían aquí todos completamente ficticios. ¡Oh, my God! ¡Pero pensé que de hecho acabaría siendo una realidad! Cuando se trató del capítulo 5 estaba como en plan, espera, entonces está relacionado, entonces aquí no los pusieron al final como personajes ficticios. Fue una broma, me han tongado o algo. ¡Pero al final no! Ficción. ¿Ficción? ¡Oh, Dios! ¡Hostia, ¡Oh, toma mi cuánto tiempo! El evento más grande, más horrible y más trágico en la historia de la humanidad nunca sucedió. Pico de esperanza, la fundación del futuro y los remanentes de la desesperación no existen. A causa de que es todo ficción, nada de ello de hecho sucedió en el mundo real. Oh. <ríe> ¡Espera! ¿Qué me estás contando mi waifu? Todos aquellos eventos tomaron lugar dentro de un mundo ficticio conocido como Dangarompa. <ríe> ¡Espera! Esto es una... ¡No! 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 ¿Qué? ¡Danganronpa! ¡Danganronpa! ¿Qué? ¿De qué estás incluso hablando? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Nunca has escuchado de Danganronpa? Todos somos... Personajes en ello. ¡Hostia, Mikan! Bueno. Eso es cierto. Yo, esa cerda asquerosa y todos los demás son todos ficticios. Al menos lo dice. <risa> Espera. Entonces, Pico, la Academia Pico de Esperanza no existe. No, porque es ficción. No existe en el mundo real. ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me están rompiendo la cuarta pared? ¿Pero de manera hardcore? ¿No es eso 
sorprendente? Oh my fucking god. Sí, hasta ahora pensabais que la ficción era un hecho. Pero la ficción es solo ficción. Dangarompa es solo ficción. Toda la historia de Dangarompa solo estaba repleta en vuestros recuerdos. Por esa razón todos creíais que este trabajo de ficción era de hecho realidad. ¡Oh! Y eso es como pusimos una actuación de cosplay para que todos lo veáis. Una actuación de cosplay de todo el amplio mundo de Dangarompa. Cosplay de todo el mundo. Así que... ¿Esto fue todo falso? ¿Todo fue hecho? Y todo el tiempo pensábamos que era real. Oh my fucking Jesus. ¿Creíais que el talento de la cosplayer definitiva estaba solo limitado a personajes? Sería de alguna manera patético si eso fuera todo lo que la gran malvadamente maestra pudiera hacer. Más o menos. ¡Puedo hacer de lejos más que eso! ¡Puedo hacer cosplay del mundo en sí! ¡Oh, Dios santo! ¡Por favor, esa cosa está muy rota! Así que si queréis hacerme vuestra enemiga... Entonces vuestro enemigo es el mundo de Dangarompa en sí. ¡Oh, Dios santo, Akane! Eres la más pechugona, pero listo. <risa> ¿Dangarompa en sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué hacernos pensar que es real? Well, ¡Da! Es así, si fuera así, todos jugaríais el juego de la matanza. Vinos Hamsters de Gundam. Esto es el mundo de Dangarompa, ¿sabéis? Y una mierda estamos jugando el juego de la matanza. ¡Naguito! Nuestro loco favorito. Junto con Kokichi ahora. Pero no es solo cualquier juego de la matanza. Es un juego de la matanza que toma lugar en el mundo real. Provisionado por la ficción. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! En otras palabras, es la ficción real definitiva. ¿Ficción real definitiva? ¡Yo estoy flipando! ¿Qué está pasando? Pero si es ficción, si todo no es real... Hostia, no somos re... ¿Qué clase de rom... Entonces, el mundo estando en ruinas también es ficticio, ¿cierto? El mundo exterior está bien, ¿verdad? ¡Oh! ¡Eso es cierto! ¡Por supuesto! ¿Cómo os gustó 
esa escena. Nuestro staff, staff trabajó muy duro en ello. ¿Staff? ¿Staff o oh, no? No hay nada de lo que preocuparse sobre la gente en el backstage. Es me hace tan raro ver a todos. De cualquier manera, de vuelta a nuestra conversación, vosotros chicos podéis solo relajaros. El mundo no ha sido destruido. ¿En serio? ¿No está destruido? Entonces podemos todos ir a casa y... Nah, eso no va a suceder. ¡Tú quítate! ¿Por, ¿Por qué? Si el mundo sigue intacto, entonces tenemos casas a las que regresar para... Os dije que no va a suceder, tontos eh, llenos de... de que, eh, espera, ese no soy yo. Monokuma. Monokuma, ¿qué está sucediendo? Eso, por favor. ¿Qué? ¿Realmente queréis saberlo? Por favor. Olvidaos por el mundo. No quieren, no, no quieren tener nada que ver con vosotros. Las paredes de esta academia son vuestro mundo ahora. El mundo exterior no es, de, no es para que os preocupéis. ¿Qué? La audiencia ciertamente está de acuerdo conmigo. ¿No es eso cierto, chicos? ¿Cómo que audiencia? Espera, espera. Espera un segundo. ¿Cómo que audiencia? Espera, espera, espera. ¿Cómo? No. No, esto no puede estar pasando. ¿Cómo que audiencia? ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser! ¡No me jodas! ¡Yoko es mi ¡Oh, no! 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 ¡